নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কীভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে ডু ইউ ডু ইউ হ্যাভ টাইম ডিড ইউ হ্যাভ টাইম উইল ইউ হ্যাভ টাইম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হোপ ইউ বিন ফাইন বাই দ্য গ্রেস অ্যান্ড মার্টি অফ ওয়াল মাইটি আল্লাহ ওয়েলকাম টু নাসিস ক্লাব দিস ইজ নাসির ওয়ান সেকেন্ড উই উইল টিচ ইউ ইটস অল অ্যাবাউট হাউ টু মেক সেন্টেন্সেস উইথ প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনিট ফার্স্ট ইন্ডিমিনিট অ্যান্ড ফিউচার ইন্ডিমিনিট প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা চলে এসেছি ইন্ডিমিনিট সেন্টেন্সেস পার্ট টু যারা পার্ট ওয়ান এখনও দেখেননি তারা অবশ্যই পার্ট ওয়ান দেখে পার্ট টু এ ভিডিওটি ভালোভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আমরা আজকের এই ক্লাসটি শুরু করি আমরা যে লে আউটটা এখানে করেছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই ইন্ডিমিনিট নিয়ে আমরা কাজ করব তবে প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনিট পাস্ট ইন্ডিমিনিট এবং ফিউচার ইন্ডিমিনিটের আলাদা আলাদা কলম বানিয়েছি তাহলে প্রথমে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে সে যাই সে সে যাই বাট সে পরিবর্তে যদি তুমি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে তুমি যাই হবে না সেটা হবে তুমি যাও অর্থাৎ ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটবে সাবজেক্টের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন ঘটবে সেক্ষেত্রে সে যাই বাট সে যাও এটা কখনো হবে না বাট তুমি যাও এটাই হবে কিন্তু তুমি যাই এটাও হবে না নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা প্রথমে সে নিয়ে শুরু করি সে যাই সে আসে সে চাই সে সাহায্য করে সে চেষ্টা করে তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনমিট আমরা পাস্ট ইনমিটে যাই সে যাই থেকে গিয়েছিল সে গিয়েছিল বাট আমি যদি তুমি ব্যবহার করতে চাই তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে যে তুমি গিয়েছিল না হয়ে তুমি গিয়েছিলে হবে অর্থাৎ ছিলে লয় করলে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা সে গিয়েছিল সে এসেছিল সে চেয়েছিল সে সাহায্য করেছিল সে চেষ্টা করেছিল আমরা পাস্ট ইনহিমিটে ছিল পাব ক্রিয়ার শেষে আমরা ছিল পাব পাস্ট ইনহিমিটে এবার আমরা চলে যাই ফিউচার ইনহিমিট ফিউচার ইনহিমিটে হচ্ছে যে সে যাবে সেক্ষেত্রে সের পরিবর্তে যদি তুমি দেই তবুও তুমি যাবে এখানে ক্রিয়ার কোনো পরিবর্তন ঘটছে না যাই হোক সে যাবে সে আসবে চাইবে সাহায্য করবে চেষ্টা করবে এবার আমরা এটাকে ইংরেজি বানাই প্রথম হচ্ছে যে সে যাই সি গোজ বাট তুমি যাও যদি বলি তাহলে ইউ গো হবে আমরা জানি যে থা সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস অথবা আইএস যোগ হয় বাট এর বাইরে যদি চলে যাই অন্য গ্রুপে যদি আমরা যাই সেক্ষেত্রে কিছুই হবে না তাহলে ইউ গো জাস্ট হবে তাহলে আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ধরে শি গোজ শি কামস শি ওয়ান্টস শি হেল্পস শি ট্রাইজ অন্যভাবে পাঁচ তিন মিনিটে যখন যাব তখন আমরা আমরা এই গো থেকে ওয়েন্টে চলে যাব অর্থাৎ পাঁচ তিন মিনিটে যে স্ট্রাকচার রয়েছে স্ট্রাকচারে যে পাস্ট মানে ভি টু বসায় সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে শি ওয়েন্ট শি খেম শি ওয়ান্টেড শি হ্যাপড শি ট্রাইড এবার আমরা ফিউচারে চলে যাই ফিউচার হচ্ছে যে সে যাবে আসবে চাইবে সাহায্য করবে চেষ্টা করবে তাহলে শি উইল ওয়ান্ট এখানে ভি ওয়ান বসবে অর্থাৎ শ্যাল অথবা উইলের পরে আমাদের বেস যে ফর্ম রয়েছে অর্থাৎ ভার্বের যে বেস ফর্ম মানে ভি ওয়ান সেটা এখানে বসবে তাহলে শি উইল ওয়ান্ট ওকে ওয়ালাইট আমরা যদি উইলকে এখানে এলিমিনেট করি তাহলে শি ওয়ান্ট মানে ওয়ান্টের সাথে এস দিয়ে দিলেই সেটা প্রেজেন্ট ইনহিমিট হয়ে যাবে বাট আমরা জাস্ট উইল দিয়ে দিলেই এটা ফিউচারে চলে যাবে ভার্ব তার মূল রূপটাই ধরে রাখবে এখানে তাহলে শি উইল ওয়ান্ট শি উইল খাম শি উইল ওয়ান্ট শি উইল হেল্প শি উইল ট্রাই এখন এইগুলোর সাথে আমরা কীভাবে ডাবলু এস কোয়েশ্চেন মেক করতে পারি হাই ওয়েলকাম টু নার্সিস ক্লাব আমরা এবার ডাবলু এস কোয়েশ্চেন যেভাবে বানাই সেটা শিখবো সেটা হচ্ছে 
আমরা জানি যে সে যাই এটার ইংরেজি হচ্ছে শি গোজ সে যায় সে আসে শি খামস সে চাই শি ওয়ান্টস বাট এটাকে যদি আমরা ইন্টারটিভ করি তাহলে অবশ্যই ডাজ হবে ডাজ শি গো ডাজ শি খ্যাম ডাজ শি ওয়ান্ট আর যদি আমরা তুমি ইউজ করি মানে ইউ তাহলে হবে ইউ গো ইউ খ্যাম ইউ ওয়ান্ট বাট ইন্টারটিভ বানাতে গেলে ডু ইউ গো ডু ইউ খ্যাম ডু ইউ ওয়ান্ট আপনারা জানেন যে আমরা যেহেতু ডাবলু এস কোয়েশ্চেন বানাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সেন্টেন্সটি হতে হবে ইন্টারটিভ তাই আমরা ইন্টারটিভ বানিয়েছি এবং তার পূর্বে ডাবলু এস কোয়েশ্চেন বসিয়েছি হাউ ডাজ সি গো হাউ ডাজ সি খ্যাম হাউ ডাজ সি ওয়ান্ট অর্থাৎ কিভাবে সে যায় কিভাবে আসে কিভাবে চায় আমরা যদি ইউ এখানে ব্যবহার করি তাহলে হাউ ডু ইউ গো হাউ ডু ইউ খাম হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট অর্থাৎ কিভাবে যাও কিভাবে আসো কিভাবে চাও অনুরূপভাবে ডাবলু এস কোয়েশ্চিনও চেঞ্জ করতে পারি ওয়েন ডু ইউ গো কখন তুমি যাও ওয়েন ডু ইউ খ্যাম কখন তুমি আসো ওয়েন ডু ইউ ওয়ান্ট এটা কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হয় সেটা আমার অন্য একটি ভিডিওতে আমি দেখাবো জাস্ট এখানে মনে রাখুন যে সবগুলো ডাবলু এস কোয়েশ্চিন দিয়ে সবার সাথে সবাকেই আমরা সেট করে ডাবলু এস কোয়েশ্চিন করে আমরা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারি এবার এখানে পাস্টে দেখুন এখানে আমরা জানি পাস্ট ইনিমিট হচ্ছে যে সে গিয়েছিল তাহলে শি ওয়েন্ট সে এসেছিল শি খ্যাম সে চেয়েছিল শি ওয়ান্টেড বাট আমরা যখন এটাকে ইন্টারটিভ বানাবো তখন আমরা জানি যে অকজেলির ভার হিসেবে আমরা ডিড পাই আর যখন ডিড পাই তখন মেন ভার যেটা যেটা আমরা ভি টু বসাই স্ট্রাকচার অনুযায়ী অ্যাফার্মেটিভে সেটা আমাদের কি হবে ইন্টারটিভ বানাতে গেলে তখন কি হবে ইন্টারটিভ বানাতে গেলে বেস ফর্ম আসবে অর্থাৎ ভি ওয়ান ব্যবহার হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখব যে এটা ছিল ইউ ওয়েন্ট তুমি গিয়েছিলে ইউ খেম তুমি এসেছিলে ইউ ওয়ান্টেড তুমি চেয়েছিলে ইন্টারটিভ বানানোর কারণে ডিড বসানোর কারণে এগুলো তার মূল রূপে চলে এসেছে অর্থাৎ ভি ওয়ানে চলে এসেছে ডিডি গৌ ডিডি খ্যাম ডিডি ওয়ান্ট আমরা সেন্টেন্সগুলোকে ইন্টারটিভ করি শুধুমাত্র ডাবল এস কোয়েশ্চেন বানানোর জন্য আমরা এখানে দেখি হাউ ডিড ইউ গো কিভাবে তুমি গিয়েছিলে কিভাবে তুমি এসেছিলে কিভাবে তুমি চেয়েছিলে অনুরূপভাবে কখন তুমি গিয়ে গিয়েছিলে কখন তুমি এসেছিলে কখন তুমি চেয়েছিলে ওয়েন ডিড ইউ গো ওয়েন ডিড ইউ খ্যাম ওয়েন ডিড ইউ ওয়ান্ট ওয়ার ডিড ইউ গৌ ওয়ার ডিড ইউ খ্যাম ওয়ার ডিড ইউ ওয়ান্ট অনুরূপভাবে আমরা যখন ফিউচার করব ফিউচারের ক্ষেত্রেও আমরা ইন্টারটিভ সেন্টেন্স বানাবো তাহলে দেখুন এখানে ইউ উইল গো এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ বাট এটা ইন্টারটিভ বানিয়েছি যাতে আমরা কোয়েশ্চিন বানাতে পারি সেক্ষেত্রে উইল ইউ গো উইল ইউ খ্যাম উইল ইউ ওয়ান্ট আমরা এখানে ডাবল এস কোয়েশ্চিন বসিয়েছি সেটা হচ্ছে হাউ উইল ইউ গো কিভাবে যাবে হাউ উইল ইউ খ্যাম কিভাবে আসবে হাউ উইল ইউ ওয়ান্ট কিভাবে চাইবে ওয়েন উইল ইউ গো কখন যাবে ওয়েন উইল ইউ খ্যাম কখন আসবে ওয়েন উইল ইউ ওয়ান্ট কখন চাইবে ওয়ার উইল ইউ গো কোথায় যাবে ওয়ার উইল ইউ খ্যাম কোথায় আসবে এবার আমরা সবগুলোকেই ডাবল এস কোয়েশ্চিন তো বুঝতে পারছেন জাস্ট ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের পূর্বে ডাবল এস কোয়েশ্চিন বসিয়েছি ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের পূর্বে ডাবল এইচ এখানেও ফিউচার ইনিমিটে ইন্টারটিভ সেন্টেন্সের পূর্বে ডাবল এস কোয়েশ্চিন বসিয়েছি এবার একসাথে এটা কীভাবে বসিয়েছি দেখুন হাউ ডু ইউ গো কীভাবে তুমি যাও জাস্ট একটাই ডাবল এস কোয়েশ্চিন নিয়েছি সেটা হচ্ছে হাউ তাহলে ডু ইউ গো এটা হচ্ছে ইন্টারটিভ সেন্টেন্স মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিমিট সেন্টেন্স এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিমিট সেন্টেন্স আর নিচেরটা হচ্ছে ফিউচার ইনিমিট সেন্টেন্স সো ডু ইউ গো ডিড ইউ গো উইল ইউ গো এটা কীভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এটা আমার অন্যান্য অনেকগুলো ভিডিওতে বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ডু ইউ গো ডিড ইউ গো উইল ইউ গো ডু ইউ লাভ ডিড ইউ লাভ উইল ইউ লাভ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কীভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে ডু ইউ ডু ইউ হ্যাভ টাইম ডিড ইউ হ্যাভ টাইম উইল ইউ হ্যাভ টাইম ডু ইউ রেসপেক্ট মি ডিড ইউ রেসপেক্ট মি উইল ইউ রেসপেক্ট মি এভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট হাউ লাগিয়ে দিলেই হয়ে গেল ইউ গো এটা তার মূল অবস্থানে থাকবে জাস্ট অকজেলিরি যে ভার্বগুলো রয়েছে 
প্রেজেন্ট ইনিমিটে সেখানে ডুডা যেখানে ব্যবহার হবে পাস্ট ইনিমিটে জাস্ট ডিড একটাই রয়েছে এবং ফিউচার ইনিমিটে জাস্ট উইল ইউজ করব তাহলে আমার ডাবলেস কোশ্চিন তৈরি করাটা যেমন সহজ বলাটাও সহজ নিচে আরেকটি উদাহরণ দেখি ওয়ার ডাজ সি খাম কোথায় সে আসে এটা ডাজ হয়েছে এখানে ডু ছিল কারণ ইউ এখানে ডাজ হয়েছে যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ওয়ার ডাজ সি খাম কোথায় সে আসে ওয়ার ডিড সি খাম কোথায় সে এসেছিল ওয়ার উইল সি খাম কোথায় সে আসবে সেক্ষেত্রে এখানেও ডাজ সি খাম ডিড সি খাম উইল সি খাম ডাড সি ইট ডিড সি ইট উইল সি ইট প্র্যাকটিস আমরা এইভাবে করব ডাড সি টেক ডিড সি টেক উইল সি টেক আর এইখানে ডাবলিস কোশ্চেন আমি ইচ্ছে মতো যেটা প্রয়োজন সেটা বসাতে সক্ষম হব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি নিশ্চয়ই আপনাদের দারুণ কাজে লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা মেধাবী ছাত্ররা আপনার একটি শেয়ারের কারণে আমার এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর নেক্সট ভিডিও পার্ট থ্রি দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম